నిన్న థ్యాంక్స్ మీటికి రాకపోయి పోవడానికి కారణం ఐ హ్యాడ్ ఫోటోషూట్ ప్లస్ ఫ్యామిలీ ఈవెంట్ ఒకటి ఉండింది అసలు అవాయిడ్ చేయడానికి కుదరలేదు నాకు సో ఐ ఎమ్ ఐ మిస్ యూ ఆల్ సో మచ్ అందరితో పాటు కలిసి ఉంటే నాకు ఇంకా ఆనందంగా ఉండేది సో నిన్న కలవలేదు కాబట్టి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మిమ్మల్ని కలవాలని ఒక బాధ్యత ప్లస్ ఐ థింక్ ఒక ఫుల్ఫిల్మెంట్ ఉంటుందండి ఒక సినిమా రిలీజ్ అయిన తర్వాత ఒక మంచి రివ్యూస్ వచ్చిన తర్వాత ఆడియన్స్ దాని గురించి బాగా మాట్లాడుతున్నప్పుడు మాకు ఆడియన్స్ మధ్యలో ఉండే బ్రిడ్జ్ మా ఒకే ఒక బ్రిడ్జ్ మీ ప్రెస్ అండ్ మీడియా పీపుల్ సో మిమ్మల్ని కలవకుండా ఆ ఒక్క ఫుల్ఫిల్మెంట్ అవుతాయి ఎవరికీ ఉండదు సో దచ్చిపోయి ఆ థాట్ వెంటనే కలవాలి ఈరోజు వచ్చి చెప్పి కలిసాను థ్యాంక్స్ అ లాట్ ఫస్ట్ అంటే నా స్ట్రైట్ ఫిలిం చూసారంటే ఒక విచిత్రం ఒక విచిత్రం గురించి మనం అంటే ఇట్స్ బిన్ టూ లాంగ్ సో సరే నోడ్ నుంచి నేను చేసే ప్రతి రోల్కి మీరు ఇచ్చే సపోర్ట్ ఇస్ బీన్ ట్రెమెండస్ అండి వైరం ధనుష్ రోల్ కావచ్చు దాని తర్వాత నిన్ను కోరిలో అరుణ్ రోల్ కావచ్చు దాని తర్వాత మన అజ్ఞాతవాసిలో రోల్ కావచ్చు దాని తర్వాత ఈరోజు మన రంగస్థలంలో కుమార్ బాబు రోల్ కావచ్చు ప్రతి ఒక్క రోల్కి మీరు ఇచ్చే ఆదరణ ప్లస్ ఆడియన్స్ అని నుంచి వచ్చే ఒక రెస్పాన్స్ ఐఎమ్ వెరీ 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 హ్యాపీ అండి ఒక యాక్టర్కి దీనికన్నా నాకు తెలిసి ఇంకేమీ అవసరం లేదు డబ్బులు అవసరం లేదు ఇంకేది అవసరం లేదు ఈ యొక్క సాటిస్ఫాక్షన్ ఉంటే చాలు ఈ యొక్క సాటిస్ఫాక్షన్ నాలో ఇంకా భయాన్ని యూనో యూనో ఐ థింక్ ఐ మోర్ స్కేర్డ్ రైట్ నౌ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఎక్కువైంది అనిపిస్తుంది అండ్ ఐ వాంట్ టు బీ మోర్ కేర్ఫుల్ మోర్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ ఆల్ మై నెక్స్ట్ ఫిలిమ్స్ అండి ప్లస్ మీకు స్పెషల్ థ్యాంక్స్ ఎందుకు చెప్పాలంటే ప్రతి సినిమా రివ్యూస్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అందరూ చదువుతారు నేను యాక్టర్గా రివ్యూస్ చాలా కేర్ఫుల్గా చదువుతానండి ప్రతి ఒక్క రివ్యూ అంటే అది పెద్ద పేపరు చిన్న పేపరు సో ఐ మీన్ పెద్ద వెబ్సైట్స్ అలాంటి వేరుబాట్లు ఏదీ లేకుండా ఎవ్రీ రివ్యూ ఐ రీడ్ బికాస్ ఐ థింక్ యు ఆర్ మై టీచర్స్ రివ్యూస్ అనేవాళ్ళు నాకు పర్సనల్గా టీచర్స్ లాగా నేను ఫీల్ అవుతాను మీరు రాసే ప్రతి నెగిటివ్ విషయం నేను తీసుకొని దాన్ని ఎలా నెక్స్ట్ సినిమాలో కరెక్ట్ చేయాలని చెప్పి ఆలోచించి జెన్యున్గా నేను వర్క్ చేస్తానండి సో మీ రివ్యూస్ నాకు అలా హెల్ప్ అవుద్ది అండ్ అందుకే స్పెషల్ థ్యాంక్స్ టు ఆల్ ఆఫ్ యూ ఈరోజు నేను అంటే కుమార్ బాబు చాలా బా బాగా చేశారని చెప్పి మీరు అందరూ అంటున్నారంటే ద రీజన్ ఈజ్ డిరెక్ట్లీ యూ ఆల్ నేను వైరం ధనుష్ చేసినప్పుడు కొంతమంది చిన్న చిన్న నెగిటివ్ రివ్యూస్ రాశారు ఒక విచిత్రం చేసినప్పుడు చాలామంది రాశారు దాని తర్వాత ప్రతి సినిమాకి ఓకే వీడు కొంచెం స్టిఫ్గా ఉన్నాడు వీడు కొంచెం వీడిలో ఈజ్ లేదు అన్నప్పుడు ఓ మనం నిజంగా స్టిఫ్గా ఉన్నాం అనమాట సో లెట్స్ వర్క్ ఆన్ ఇట్ దాని గురించి కొంచెం వర్క్ చేద్దాం ఇంకా ప్రయత్నిద్దాం అని చెప్పి మీరు ఇచ్చే ఆ ఫీడ్బ్యాక్ నుంచి నేను ఈరోజు పెరుగుకుంటూ పెరుగుకుంటూ ఈరోజు కుమార్ బాబు అని చెప్పే క్యారెక్టర్ చాలా బాగా చేశారంటే ఐ థింక్ ద రీజన్ ఇస్ యూ ఆల్ సో థ్యాంక్స్ అ లాట్ టు ఆల్ ఆఫ్ యూ నవ్ అబౌట్ రంగస్థలం అండి నా ఇంకా గుర్తుంది నిన్ను కోరి షూటింగ్కి వెళ్ళే ముందు ఈ కథ విన్నాను కథ విని యూజువల్గా నాకు ఒక ఒక రోజైనా తీసుకుంటా అండి సినిమాను ఓకే చేయడానికి బికాజ్ ఆ డైరెక్టర్ చాలా కష్టపడి కథ చేసి ఉంటారు మనం విన్న వెంటనే బాగుంది బాగాలేదని చెప్పడం అనేది కరెక్ట్ కాదు చేస్తున్నాం చేయట్లేదని చెప్ చెప్పడం అనేది కరెక్ట్ కాదు ఐ టేక్ టైమ్ టు టేక్ ఎ డిసిషన్ ఆ డిసిషన్ ఎందుకంటే అంటే నేను ఈ ఈ క్యారెక్టర్ని ఎంతవరకు క్యారీ చేయగలుగుతాను నేను ఈ ఈ సినిమాకి న్యాయం చేయగలుగుతాను అనే ఒక భయం నాలో ఉంటుంది సో దానికోసమే టైం తీసుకుంటాను బట్ ఈ ఫిలిం కథ విని సుకుమార్ గారు టూ అవర్స్ నాకు నరేట్ చేశారు కథ విని కథ ఎండ్లో ఐ టోల్డ్ హిమ్ సార్ ఈ సినిమా చేస్తున్నానని చెప్పి నేను బయలుదేరాక నుంచి అసలు టైం తీసుకోలేదు నేను థింక్ చేయడానికి బికాజ్ ఐ ఫెల్ట్ చాలా సంవత్సరాలు అవుతుందండి ఒక హానెస్ట్ ఫిలిం అంటే మంచి సినిమాలు చాలా వస్తున్నాయి బట్ ఒక హానెస్ట్ స్ట్రైట్ ఫ్రమ్ హార్ట్ ఫిలిం వచ్చి చాలా సంవత్సరాలు అవుతుంది మనందరం థియేటర్లో కూర్చొని కంట తడి పెట్టుకొని చాలా సంవత్సరాలు అవుతుంది అది సినిమా అని మర్చిపోయి దానిలో ఇన్వాల్వ్ అయ్యి అదేదో నిజంగా మన లైఫ్లో జరుగుతున్నట్టు మనం దాని దాని గురించి యూనో ఆలోచించి ఈడు ఏడవటం అనేది 
ఐ థింక్ యాజ్ అన్ ఆడియన్స్ నేను కూడా అలాంటి సినిమా చూసి చాలా అవుతుంది సో దట్ వాజ్ ద మెయిన్ రీజన్ ఫర్ మీ టు బీ పార్ట్ ఆఫ్ దిస్ ఫిలిం వెంటనే సినిమా ఒప్పుకోవడానికి కారణం అది ఇట్ వాజ్ అ వెరీ హానెస్ట్ ఫిలిం అండి అండ్ అఫ్ కోర్స్ సుకుమార్ గారు స్క్రిప్ట్ చెప్పటం ఒక ఎత్తు అండి ఆ స్క్రిప్ట్ని సినిమాగా తీయటం మరో ఎత్తు దట్స్ ద మోస్ట్ డిఫికల్ట్ థింగ్ సుకుమార్ మార్ సుకుమార్ గారి మీద నాకు ఆ నమ్మకం ఫస్ట్ డే నుంచి ఉండింది ఫస్ట్ టైం వర్క్ చేస్తున్నాం కాబట్టి ఆయన ఎలా తీస్తారు ఏంటి ఓకే కరెక్ట్గా ఆయన చెప్పినట్టు మనం చేయాలా లేదు మనకు ఆయన ఫ్రీడమ్ ఇస్తారు యాక్టర్స్కి అని చెప్పి చాలా విషయాలు నాకు మైండ్లో రన్ అవుతూ ఉన్నాయి బికాజ్ ఫస్ట్ టైం ఐఎమ్ యాక్టింగ్ విత్ హెన్ వన్ ఆఫ్ ద ఫైనెస్ట్ డైరెక్టర్స్ ఐ వర్క్డ్ విత్ నేను చేసిన కొన్ని సినిమాలైనా సుకుమార్ గారు వన్ ఆఫ్ ద ఫైనెస్ట్ ఫిల్మ్ మేకర్స్ ఇన్ తెలుగు సినిమా ఇండస్ట్రీ నేను ప్రీ రిలీజ్ ఫంక్షన్లో చెప్పాను ఒక టెన్త్ క్లాస్ స్టూడెంట్ ఎగ్జామ్లో లాస్ట్ టెన్ మినిట్స్ బోర్డ్ ఎగ్జామ్స్ లాస్ట్ టెన్ మినిట్స్ రాస్తున్నప్పుడు చాలా టెన్షన్ ఉంటుందండి చాలా ఆతృత ఉంటుంది ఏదో చేసేయాలి ఏదో రాసేయాలి మనకు మొత్తం అన్ని హండ్రెడ్ మార్క్స్ వచ్చేయాలని చెప్పి మీ అందరిలో ఉంటుంది ఆ ఒక్క టెన్షన్ కథ చెప్పిన రోజు నుంచి ఈరోజు సినిమా రిలీజ్ అయ్యి రన్ అవుతున్నప్పుడు కలెక్షన్ రిపోర్ట్ చూస్తున్న వరకు సుకుమార్ గారిలో అది నేను చూశాను సో దట్ ఈస్ అ వెరీ బ్యూటిఫుల్ థింగ్ అండి ఒక రెస్పాన్సిబిలిటీ ఆఫ్ అ ఫిల్మ్ మేకర్ అన్నది నేను ఆయన దేనికి నేర్చుకున్నాను ఎవ్రీ డే షూటింగ్ స్పాట్లో కింద పడతారు పైన పడతారు తలకి తగిలించుకుంటారు అసలు పట్టించుకోరైనా ఒక ఒక డైరెక్టర్ అంటే కొంచెం ఆ ఒక హుండాగా అలా ఉండాలి కదా అస్సలు ఆ ఒక్క బాడీ లాంగ్వేజ్ కానీ మనం నీట్గా క్యారీ చేసుకుందాం అసలు మైండ్ సెట్ మైండ్లో ఆయనకు ఆ విషయాలు ఉండవండి ఆయన తీసి పక్కన పెడేస్తారు సినిమా 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 తప్ప ఇంకేది ఉండదు ఐ థింక్ ఆయన చూసి ఐ లర్న్ అ లాట్ హౌ టు బీ ప్యాషనేట్ అబౌట్ ఫిలిమ్స్ ఈరోజు సినిమా చూసి అందరం చాలా బాగా పర్ఫామ్ చేశామని చెప్పి అంటున్నారంటే దానికి కారణం సుకుమార్ గారు అండి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ చరణ్ కావచ్చు నేను కావచ్చు జగపతి బాబు గారు కావచ్చు ప్రకాష్ రాజ్ గారు వనసూయ మహేష్ నవీన్ ఎవ్రీ బడి ఇన్ ద ఫిలిం పర్ఫార్మ్డ్ పర్ఫెక్ట్లీ అంటే దానికి కారణం వీ హ్యావ్ అ పర్ఫెక్ట్ డైరెక్టర్ ఆన్ బోర్డ్ మేము ఎప్పుడు కొంచెం ఎక్కువ చేసినా లేదు లేదు కొంచెం తగ్గించుకుందాం నీట్గా ఉంటుందని చెప్పి మమ్మల్ని కరెక్ట్గా గైడ్ చేసుకుని వెళ్ళేవారు డైరెక్టర్ అందరూ వాళ్ళ వాళ్ళ పాత్రలు చాలా బాగా పోషించారు అంటే దానికి కారణం సుకుమార్ గారు సో హోల్ క్రియేట్ గోస్ టు హిమ్ మేము ఆయన చెప్పింది మట్టుకే చేసాం కానీ మా 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 సైడ్ నుంచి పెద్ద ఇన్పుట్స్ ఏం లేవండి ఈ సినిమా విషయంలో చూసుకుంటే నెక్స్ట్ చరణ్ ఐ థింక్ చిట్టిబాబు క్యారెక్టర్లో నేను ఇంక ఎవరిని ఇమాజిన్ చేసి చూడలేకపోతున్నాను సరే ఒకవేళ చరణ్ చేయి చేసి ఉండకపోతే ఇంకెవరు చేస్తే కరెక్ట్గా ఉంటుంది నా మైండ్లో రావట్లేదండి అంటే చరణ్ చేసినంత ఈజ్తో చరణ్ చేసినంత యూనో డెప్త్తో నాకు తెలిసి ఐఎమ్ నాట్ ఏబుల్ టు ఇమాజిన్ ఎనీబడి మేబీ చాలామంది చేయొచ్చేమో బట్ ఐఎమ్ నాట్ ఏబుల్ టు ఇమాజిన్ ఎనీబడి సో హ్యాట్స్ ఆఫ్ టు చరణ్ ఈ క్యారెక్టర్ చేయటం అంత ఈజీ కాదండి అంటే ఒక చిన్న ప్రాబ్లం ఉండి ఒక సౌండ్ ఇంజనీర్ అనే ఒక ప్రాబ్లం తోటి కామెడీ చేసుకుంటూ ప్రతి ఒక్క ఎమోషన్ని కరెక్ట్గా పండించి డాన్స్ చేస్తూ అన్నీ కరెక్ట్గా బ్యాలెన్స్ చేసుకుంటూ ఈరోజు సినిమా బ్లాక్ బస్టర్ అయిందంటే ద మెయిన్ రీజన్ వుడ్ బీ సుకుమార్ గారు అండ్ చరణ్ సో హ్యాట్స్ ఆఫ్ ద చరణ్ ఫర్ యు నో క్యారింగ్ ద ఫిలిం ఆన్ అ షోల్డర్స్ కంప్లీట్లీ అండ్ ఐ థింక్ ఎప్పుడు నాకు ఒక చిన్న తమ్ముడు ఉండాలని చెప్పి అనిపిస్తూ ఉండేది మా ఇంట్లో నేను మా అన్నయ్య మట్టుకే ఈ సినిమా ద్వారా నాకు ఒక తమ్ముడు దొరికాడనే చెప్పాలి చిట్టిబాబు నాకైతే ఆ కోరిక తిరిగిపోయింది సో థ్యాంక్స్ లాట్ టు సుకుమార్ గారు అని చెప్పాలి దెన్ ఎవ్రీ అదర్ ఆర్టిస్ట్ అండి సమంత ఐ థింక్ ఇప్పుడు దాకా నేను సమంతని చాలా సినిమాల్లో చూశాను కానీ ఈ సినిమాలో షీ వాజ్ డిఫరెంట్ అంటే ఇప్పుడు దాకా చూడలేదు మనం ఈ యొక్క యాంగిల్ ఒక నేటివిటీ తోటి ఆ మూతి ఒకలాగా పెట్టుకొని చాలా అందంగా పర్ఫామ్ చేశారు కన్సిస్టెంట్గా పర్ఫామ్ చేశారు అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం జగపతి బాబు గారు కావచ్చు అనసూయ గారి క్యారెక్టర్ కావచ్చు దెన్ ఎవ్రీ బడి అండి ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ యాక్టర్ ఇన్ దిస్ ఫిలిం హ్యావ్ డన్ అ గ్రేట్ జాబ్ అండ్ మెయిన్ పిల్లర్స్ ఆఫ్ రంగస్థలం చూసామంటే మ్యూజిక్ సినిమాటోగ్రఫీ అండి 
and editing, of course, and art. Uh, okay, period film, I mean, I mean, hundred percent. If you want to take a camera, this kind of road, let it shoot. Chedo. Everything has to be created, and art department, and this, all work, che sero. Ye okay, scene lo meko art ani vishyon kan piyo. Ante sette sera, the the real village ranch, man ka difference hote kan piyo. I think that's the first success for an art director. Uh, hats off to him. And uh, Randy Garu, Ratnavel Garu is in maako ka heart and jet palandi. विलेज नहीं इन तंदंगा चुपे टच्चा और जब भी आई थिंक इस इनमें जो सी आईव आईव सीन और एक मनन चोस तो मना नेकेड आइस लोग अनपिचे ओके ब्यूटी कैप्चर शेसी आधे नैचुरल का प्लस अंदंगा चुपे टो ने भी आई थिंक नोबडी कैन डू बेटर देन रत्नवेल सर थैंक्स लॉट रैंडी सर फॉर बीइंग पार्ट � Manche director naru, akadan screen mati istra dani ki, manche camera manu naru, manche visuals shoot iskani ki, manche sound lag pote, iwanii balance cehile mande. And e cinema ka sound chala chala important because, ipurunna trend lo, ipurunna instruments thoti mano audience ne alaran isto, naga telisi easy job. Ante trend le onde, e instrument e sound trend le onde, e oka beat trend le onde, e oka tempo trend le onde. Let's just do this and jepe easy ka cehile. Easy ante adi custom hai. But uh, compared to this, it's easier. Apadunna instruments these koni, apadunna tunes these koni. Ipadunna audience ne alaran stone the chala chala custom. I think uh, you know hats off to DSP. I think uh, he's got a long way to go. So everyone else and the andaru kaluste ne oka cinema ostade. That is end of the day cinema yeo ka manch the avado. Andaru kaluste ne oka manchi cinema ostade. So that is. Rangasthalam, a good director, a good hero, very good actors, very good technicians, and a very good producer. Even ni unna koda double pertan gor gawali. A cinema market chalan gor gawali. So adalak po the cinema rada sil terapeki. My three films. अरे नहीं ना अंदर कुन चलाने चाहिए इधर कुछ इतना टोंटो तो कहानी this is what I actually felt in this film मंडे. One of the best production houses I've worked with. And Nadine Gargani, uh, Mohan Gargani, then Ra, uh, Ravi Gargani, then line producer Cherry Gargavachu. We will under and a period film theater on the Chala custom and Chala double the code no At the same time, Chala Opika on Dale, producer key. Pratyoka Vishyam radio Pate shooting on the delay of the So Ivani Valu Chala positive Ga Chala energetic Ga Chesaru, Eoka Rojgo Val Mokonlo Nakaka. Our responsibility, our end try the in 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 result test no. Any of the feel that I can feel it. Pretty roju, valetche confidence, thoti valetche energy, thoti me mundu ke level. So my three films, I think, me of the positivity koda is in my success a car no ande. So keep being positive and keep being you know doing good films. And that's about rangas thala mande. Under kunch maada no nagar suresh karo. Yeah. So, do you have questions? Do you have questions? Yeah. Samantha Garu, Jagapati Prabhu Garu, Jagapati Prabhu Garu, Prakash Raj Garu, and Anasuya Garu. Everyone. Everyone. Rohini Garu and Naresh Garu. Mama Nana. Chitti Babu Ki, Kumar Babu Ki. Nenu... ओके इपुरु सिन्मा बैठ गोचे सुन्दी स्टोरी कुन्ज मार्टर गोच गावटी देन चानीपे ना कैरेक्टर चानीपे ना आओ को रोज शूटिंग लो अंडे निजंगा ओकलो पोते माना छुट्टू नले अंत बाधा पड़ता रो अनेवी आरोज शूटिंग स्पॉट लो नेन चूसे नले Manchi, natalu nampu ada 100% reality kita cahala degilga manan cuita niki okawaka sound tapi. Rohini garu, a three day shooting lo, second day nanti, a ud guntu pun ini, eight she eight she. The involvement as an actress, I think hats off to her ni. A short a yang terata, ni nadiya na wani. Indu kuma ante. Edus ni tu act change kata, mungkin jengan hari ceri ceri edus tu naro guntu pot nanti kon jagar ta ante, awal dok vision je pero, ante awal dok personal vision ada, ni no entar lagi share ceri sko orang jenis mana teri itu. Na life lo kalu cahala important, wakti, 
పోయారు అది మీకు తెలుసు ఎవరని చెప్పి రఘువరణ్ గారు ఆ పెయిన్ ఒక మనిషి పోయినప్పుడు ఇట్ ఇస్ అన్బేరబుల్ అక్కడ మనం కొంచెం అరవకుండా ఎడుద్దాం అంటాం అనేది కష్టం మన లైఫే పోయినప్పుడు మనం ఎట్లా ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తాం మనకు తెలియదు విల్ జస్ట్ బర్స్ట్ అవుట్ క్రయింగ్ అండ్ దట్స్ వాట్ ఐఎమ్ డూయింగ్ అంటే ఆ ఎమోషన్ ఆవిడ కనెక్ట్ చేసుకుంటున్నారు ఐ థింక్ దట్స్ మెథడ్ యాక్టింగ్ అండి రియల్ లైఫ్లో ఆవిడకి జరిగిన ఒక ఇన్సిడెంట్ తీసుకొని సినిమాలో కుమార్ బాబా ఒకటి పోయేటప్పుడు వాడు వాడు పోయినప్పుడు మనం ఎలా ఆడవాళ్ళని చెప్పి కనెక్ట్ చేసుకుంటున్నారు ఐ థింక్ ప్రాణం పోసారు ఆ క్యారెక్టర్ కావడి రోహిణి గారు నరేష్ గారు సచ్ అ బ్యూటిఫుల్ యాక్టర్ సినిమాలో వీళ్ళిద్దరూ అక్కడక్కడ వచ్చినా కూడా చాలా అందంగా అంటే ఒక ఫాదర్ అండ్ మదర్ రియల్ లైఫ్లో ఎలా ఉంటారో ఆ టైంలో కరెక్ట్గా అలా పోట్రే చేశారని చెప్పాలి సో ఇట్ వాజ్ గ్రేట్ వర్కింగ్ విత్ సచ్ ఎక్స్పీరియన్స్డ్ యాక్టర్స్ అండ్ టెక్నీషియన్స్ అండి చాలా నేర్చుకున్నాను అండ్ ఐ థింక్ ఐ రియలీ చెరిష్ ఎవ్రీ మూమెంట్ వర్కింగ్ విత్ ఆల్ దీస్ పీపుల్ మా మమ్మీ డాడీకి చెప్పలేదండి అమ్మ నాన్నకి ఇట్లా నేను ఈ సినిమాలో చనిపోతానని చెప్పలేదు చెప్పుంటే వాళ్ళు బాబు అని ఉంటారేమో వద్దురా అని ఉంటారేమో బట్ ఎండ్ ఆఫ్ ద ఇట్స్ అ ఫిలిం అండి నా మృగం సినిమా చూసారంటే ఇట్స్ అబౌట్ హెచ్ఐవి పాజిటివ్ పేషెంట్ ఫస్ట్ హాఫ్లో వంద కిలోలు ఉంటాను ఆల్మోస్ట్ నైంటీ ఎయిట్ సెకండ్ హాఫ్లో ఒక ట్వంటీ వన్ కిలోస్ తగ్గి ఉంటాను టు బిల్ మేక్ ఆడియన్స్ బిలీవ్ దట్ ఐమ్ అన్ ఎయిట్స్ పేషెంట్ ఇది సినిమా అనే విషయం మనం గుర్తుంచుకున్నామంటే ఈ చనిపోవటం ఈ ఎయిడ్స్ అనేది ఇట్స్ జస్ట్ అ క్యారెక్టర్ అండ్ ఐ డోంట్ థింక్ అది ఇన్ఫ్లుయెన్స్ నా నా దగ్గర అవుతే అవ్వదండి నేను క్యారెక్టర్గా చూశాను కుమార్ బాబుని ఇప్పుడు దాకా మనం చేసిన క్యారెక్టర్స్లో కుమార్ బాబు దేనికైనా దగ్గరగా ఉన్నాడా అని చెప్పి చూశాను నాకైతే దేనికి దగ్గరగా కనిపించలేదు వైరం ధనుష్కి దగ్గర కనిపించలేదు నిన్ను కొరిల అరుణ్కి దగ్గర కనిపించలేదు గుండెల గోదావరిలో ఇంకొక ఆ నా క్యారెక్టర్కి దగ్గర కనిపించలేదు బికాస్ దాంట్లో వాడు కంప్లీట్గా చేపలు పట్టేవాడు దీంట్లో ఎడ్యుకేటెడ్ సో ఒక డిఫరెంట్ మీటర్లో ఉంది సినిమా మొత్తం వీడియో ఒక కళ మీద నడుస్తుంది ఆ విలేజ్ని వీడు ఎలా అయినా బాగు చేయాలని చెప్పే వీడియో ఒక తపన వీడియో ఒక కళ మీదే ఆ స్క్రిప్ట్ నడుస్తుంది మీరు చూసారంటే సో ఇంపార్టెంట్ రోల్ నేను ఇప్పుడు దాకా చేయని రోల్ సో పర్ఫార్మెన్స్ కోప్ ఉన్న రోల్ అన్న వెంటనే నేను ఒప్పేసుకున్నాను అండి దాంట్లో ఇంకా ఏమాత్రం డౌట్ అవుతే పర్లేదు మీకు ఎంతమంది పిల్లండి ఇద్దరు ఆ ఇద్దరులు ఎవరు ఇష్టం మీకు కరెక్ట్ కదా అంటే రెండు నేను చేసిన పాత్రలే కాబట్టి రెండు ఇష్టమే అండి ఇప్పుడే పుట్టాడు కాబట్టి కుమార్ బాబు ఇప్పుడు కొంచెం జాగ్రత్తగా చూసుకుంటున్నాను వైరం ధనుషుడు కొంచెం పెద్దోడు అయిపోయాడు నాకు నెగిటివ్ పాజిటివ్ హీరో క్యారెక్టర్ క్యారెక్టర్ ఆర్టిస్ట్ కమీడియన్ అలా డిఫరెన్షియేషన్ అయితే నా మైండ్లో నాకు ఐ డోంట్ కనెక్ట్ సచ్ థింగ్స్ అండి ఐ థింక్ వీఆర్ ఆల్ యాక్టర్స్ జస్ట్ మన పని మనం ఏదో చేస్తున్నాం అది నెగిటివ్గా ఉన్నా పాజిటివ్గా ఉన్నా దానికి ఎంత మనం న్యాయం చేస్తున్నామని చెప్పి ఆలోచించాలి కానీ అది నెగిటివ్గా ఉంటే మనకు మంచిదా పాజిటివ్గా ఉంటే మంచిదా అని చెప్పి అంటే ప్రతి ఒక్క యాక్టర్కి వాళ్ళ డెఫినేషన్స్ ఉంటాయి వాళ్ళ కాన్సెప్ట్లు ఉంటాయి సో దిస్ ఈస్ మై డెఫినేషన్ ఫర్ నెగిటివ్ పాజిటివ్ డజ్ మేక్ డిఫరెన్స్ అండి ఇప్పటికీ హీరోనే అండి సి వన్ మోర్ థింగ్ అంటే కొంచెం మరీ కాంట్రవర్సీగా మాట్లాడుతుంది అనుకోవద్దు వాట్ ఈస్ హీరో లీడ్ యాక్టర్ ప్రొటోగనిస్ట్ దట్ ఈస్ వాట్ ఐ సీ థింగ్స్ ఎస్ ఫర్ మీ రియల్ హీరోస్ ఆర్ ఇన్ ద బౌండరీస్ ఫైటింగ్ ఫర్ రియల్ లైఫ్ దట్ ఈస్ మై డెఫినేషన్ అండి ఇది అగైన్ కాంట్రవర్సీ అవ్వచ్చు బట్ ఫర్ మీ వీఆర్ ఆల్ యాక్టర్స్ doing our job here the lead actor is called protagonist so miru hero ga chesaru ante lead actor ga chesanu and right now i am doing both and i am doing protagonist roles at the same time manchi roles vachinappudu enduku odulkovali ane oka chinna oka selfish reason ipudu ledu nenu chesi protagonist gane chestanu nenu na cinema ante nenu lead ga matiga chestanu ante నాకు ఒక కుమార్ బాబు వచ్చిండేవాడు కాదు నాకు ఒక వైరం ధనుష్ వచ్చిండేవాడు కాదు నాకు నిన్ను కోర్లు అరుణ్ వచ్చిండేవాడు కాదు సో ఒక యాక్టర్గా నేను డిఫరెంట్ షేడ్స్ చేయాలి అంటే ఇలాంటి ఇంపార్టెంట్ రోల్స్ చేసేప్పుడు నాకు కలుగుతుంది అట్ ద సేమ్ టైం 
ఇప్పుడు నెక్స్ట్ నేను తాప్సి అండ్ రితికా సింగ్ ఒక సినిమా చేస్తున్నాం దాంట్లో ఐఆమ్ ద లీడ్ ఐఆమ్ ద ప్రోటోగనిస్ట్ అండ్ ఇంకొక రెండు బైలింగ్ వల్ స్టార్ట్ అవుతున్నాయి స్టార్ట్ అయినాయి ఆల్రెడీ ఆ ఒక ఫోటోషూట్లో నేను ఉన్నాను సో నిన్న ఐ వాజ్ వర్కింగ్ ఆన్ దాంట్లో అగైన్ ఐమ్ ప్లేయింగ్ ద లీడ్స్ అండి సో వై షుడ్ బి ఆల్వేస్ రెస్ట్రిక్ట్ నాకు ఐ జస్ట్ వాంట్ బి ఫ్రీ కొంచెం ఫ్రీగా ఎగురుతామని చెప్పి ఒక చిన్న ఒక ఆశ అంతే వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ రోల్ అండి ఫాదర్ అంటే ఆయన ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఎక్కువ ఉండదు ఇన్వాల్వ్మెంట్ లేదని చెప్పి ఆయన రోల్ లేదో లేదని మాత్రం నేను అనుకున్నా అంటే నాకంటే బుద్ధి తక్కువడు ఎవడు ఉండడు మా ఫాదర్ లేకపోతే నేను ఇక్కడ ఈరోజు ఇక్కడ కూర్చొని ఉండేవాడిని కాదు చిన్నప్పటి నుంచి ఆయన చూసి సినిమాని మేము ఎప్పుడు ప్రేమించామంటే ఆయన ఎంత ప్రేమిస్తున్నాడు సినిమాని ఆయన చూసి మేము సినిమాని ప్రేమించడం స్టార్ట్ చేసాం మేబీ ఆయన ఇంకో ఫీల్డ్లో ఉండి ఉంటే మేము సినిమాని ఎంతగా ప్రేమించేవాడిని కాదేమో సో ఐ థ్యాంక్ మై డాడ్ ఫర్ బీయింగ్ వాట్ ఇయర్స్ అట్ ద సేమ్ టైం నాన్నగారు ఎప్పుడు మమ్మల్ని కంపల్ చేయలేదండి దట్స్ అ బ్యూటిఫుల్ థింగ్ ఐ థింక్ ఆల్ పేరెంట్స్ షుడ్ ఫాలో దిస్ దట్స్ వాట్ ఐ ఫీల్ ఒక అబ్బాయిని మనం వాళ్ళ కొడుకుని కానీ కూతురుని కానీ నువ్వు ఇదే చేయాలి ఇదే చేయాలని చెప్పి కంపల్ చేసినప్పుడు తెలియకుండా వాళ్ళకి దాని మీద ఒక హైట్రేట్ పెరుగుద్ది సైకలాజికల్ ఫీలింగ్ అండి అది మా డాడీ ఎప్పుడు నీకేం నచ్చిందో చేయరా అని చెప్పి అనేవారు ఒక కథ విని డాడీ గారు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ షేర్ చేసుకుంటానండి అంటే ఒక యాభై సినిమాలు పైగా చేసిన ఆయన ఎక్స్పీరియన్స్ అనేది నేను యూజ్ చేసుకోకపోతే నాకంటే లూజర్ ఎవడు ఉండదు సో ఐ వాంట్ మేక్ యూజ్ ఆఫ్ దిస్ ఎక్స్పీరియన్స్ వెళ్ళి నాన్నగారిని ఇది డాడీ పాయింట్ ఇది లైను ఇది నా క్యారెక్టర్ వాట్ యూ థింక్ ఆయన సజెషన్స్ ఇస్తారండి ఆయన సజెషన్స్ నేను ఎండ్ పాయింట్ కింద తీసుకోను అంటే కన్సిడర్ చేసి ప్లస్ నా అనలైజేషన్ నాకు ఉంటుందండి ఇప్పుడున్న ట్రెండ్ ఒకటి ఉంది ఇప్పుడున్న ఆడియన్స్ మెంటాలిటీ ఒకటి ఉంది సో డాడీ ఎక్స్పీరియన్స్తో కూడిన ఇన్పుట్స్ తీసుకుంటూ నాకు ఉన్న ఒక ఆలోచన విధానంతో పాటు డిసైడ్ చేసుకుంటాను యా సినిమా చూసిన తర్వాత ఫస్ట్ కాంప్లిమెంట్ ఐ థింక్ థియేటర్లో చూస్తూ ఉన్నాను నేను నాన్నగారు మదర్ అందరం చూస్తూ ఉన్నాం నేను నా ఫ్రెండ్స్తో పాటు ముందర కూర్చో ఉన్నాను కరెక్ట్గా మనం సెకండ్ హాఫ్లో ప్రీ క్లైమాక్స్లో డెత్ సీన్కి ముందు నాకు అర్థం అయిపోయింది అంటే డాడీ మమ్మీ పక్కన నేను కూర్చుందాం వాళ్ళు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఫీల్ అవుతారని చెప్పి నాకు అర్థమైంది లెగిచి వచ్చి కూర్చున్నాను ఆల్రెడీ రెడీగా ఉన్నారు ఏడవటానికి మమ్మీ డాడీ వాళ్ళకి అర్థమైపోయింది అంటే ఆయన డైరెక్టర్ కదా సో నెక్స్ట్ ఏం జరగబోతుంది ఆయనకి తెలుసు సో అట్లా లైట్గా బిగిసిపోయి అట్లా చూస్తున్నారు స్క్రీన్ని వెళ్ళి పక్కన కూర్చొని డాడీ సినిమా మమ్మీ సిని సినిమా మమ్మీ జస్ట్ డోంట్ టేక్ ఇట్ యువర్ హార్ట్ అని చెప్పి చెప్పి దాని తర్వాత ఆ సీన్ వచ్చింది వాళ్ళు ఇంకా చిన్న పిల్లలా మారిపోయారండి దే వర్ లైక్ క్రయింగ్ అండ్ రైట్లో చూస్తే మదర్ ఫాదర్ భయంకరంగా ఏడుస్తున్నారు లెఫ్ట్లో చూస్తే నా ఫ్రెండ్స్ కొంతమంది ముందల ఆడియన్స్ వెనకాల ఆడియన్స్ పిన్ డ్రాప్ సైలెన్స్ ఇన్ ద థియేటర్ అండ్ ఐ థింక్ మై ఫస్ట్ రెస్పాన్స్ వాజ్ డైరెక్ట్లీ ఫ్రమ్ ద ఆడియన్స్ అంత ముందు నేను రివ్యూలు చదవలేదు సినిమా చూసిన వాళ్ళు ఫోన్ చేసిన నేను ఫోన్లు ఎత్తలేదు ఐ వాంట్ సీ డైరెక్ట్లీ ఫ్రమ్ ద ఆడియన్స్ నేను థియేటర్కి వెళ్ళి థియేటర్లో చూడటం జరిగింది డైరెక్ట్గా వాళ్ళు రెస్పాన్స్ చూసి థియేటర్ నుంచి బయటకు వచ్చేప్పుడు వాళ్ళు ఫేస్లు చూస్తే అర్థమైపోతుంది ఒక చాలా లైట్ హార్డ్గా వస్తే హిప్ కామెడీ బేస్డ్ ఫిల్మ్స్ లైట్ హార్డ్గా వస్తారు హ్యాపీగా సో ఇట్స్ అ పాజిటివ్ ఫిలిం ఇలాంటి సినిమా చేసినప్పుడు ఒక చిన్న ఒక ఒక బ్యాగేజ్ తీసుకెళ్తారు ఇంటికి వెళ్ళేటప్పుడు ఐ సో దట్ ఇన్ ఆల్ దేర్ ఫేసెస్ ఇన్ దట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ రెస్పాన్స్ ఐ గాట్ ఫ్రమ్ ద ఫిలిం టూ థౌంటర్ అది ఎలా ఎలా అని చెప్పి ఐ థింక్ ఐ డూ లాట్ ఆఫ్ యోగా అండి సో దాని గురించి అయి ఉంటుంది ఐ డెంట్ ఫీల్ దట్ బిగ్ థింగ్ అట్ ఆల్ ప్లీజ్ 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 కీప్ సపోర్టింగ్ మీ అండ్ ఈరోజు రంగస్థలం సినిమాకి ఇంత మంచి రెస్పాన్స్ ఇస్తున్న ఆడియన్స్కి కుమార్ బాబు క్యారెక్టర్ని చాలా ఎంజాయ్ చేస్తూ ఏదో మా ఇంట్లో ఒక అన్నయ్య రావడని చెప్పి అనుకుంటున్న ఆంధ్ర అండ్ తెలంగాణ ప్రేక్షకులకు చాలా చాలా థ్యాంక్స్ అండ్ మీ యొక్క సపోర్ట్ లేకపోతే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఏ ఒక ఆర్టిస్ట్ ఇక్కడ కూర్చోలేడు ఐ థింక్ కీప్ సపోర్టింగ్ ఆల్ ఆఫ్ అస్ కీప్ సపోర్టింగ్ గుడ్ సినిమా అండ్ గుడ్ యాక్టర్స్ అండ్ especially media and uh, you know uh, print media and uh, visual media friends uh